இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் அம்மா அம்மா இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் அம்மா இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் சிவக்கரமையா ஐயா நீங்க ஊழியக்காரரா ஆமாம்மா நான் ஊழியக்காரர் தான் மகனுக்கு சுகம் இல்லை ஐயா ஜோம் பண்ணுங்க ஐயா ஐயா வாரேம்மா வாரேன் கண்டிப்பாக ஜோம் பண்ணுவோம் வாங்க ஐயா வாங்க ஐயா என்னம்மா செய்யுது உங்கள் மகனுக்கு என்ன அது அதனால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஐயா ஆசிரியத்தில் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஐயா வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆசைப்பட்டதை வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க வேறு வழி இல்லாமல் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்துட்டோம் இவன் பிழைக்க மாட்டான்னு பொண்டாட்டி பிள்ளையெல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க கையில் இருக்கிற காசெல்லாம் வச்சு பார்த்தோம் ஒன்றும் முடியலை ஜவன் தான் பண்ணுறேன் சரிம்மா ஜவன் பண்ணுவோம்மா ஐசக் எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் ஜவன் பண்ணுங்க ஏசப்பா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சுகம் கொடுப்பார் ஐசக் எழுந்திரு ஏசு உன்னை சுகமாக்கிட்டாரு வழி போயிட்டு நல்ல சுகமாயிட்டேன் ஐயா ஐயா என் மகன் சுகமாயிட்டான் அவங்களுக்கு எந்த ஊர் ஐயா எனக்கு சொந்த ஊர் வேம்பாருமா ஐயா உங்க கூட ஆண்டவர் இருக்காரு ஐயா எல்லாமே கர்த்தருடைய கிருபதாமா ஐயா இருங்க ஐயா இருங்க இந்த வார வார ஐயா ஐயா இந்தாங்க ஐயா காணிக்க வாங்கிக்காங்க ஐயா சாப்பிட்ற பிள்ளைய என் பிள்ளைய காப்பாற்றி குத்திருக்கே ஐயா நான் காணிக்கையே வாங்குறது இல்லைம்மா ஐயா காணிக்க இல்லாமல் எப்படியா காணிக்க முக்கியம் இல்லைம்மா தாகம் எடுத்தா உங்ககிட்ட தண்ணி வாங்கி குடிப்பேன் பசி எடுத்தா நீங்கள் தர்ற சாப்பாட்டை வாங்கி சாப்பிடுவேன் போய்கிட்டே இருப்பேன் அவ்வளவுதான் அம்மா ஒரு காலத்தில் பணம் பணம்னு பணத்துக்காகவே ஒளியன் செஞ்சேன் நிறைய காணிக்கையை வாங்கி குமிச்சேம்மா ஆனால் ஆண்டவர் என்ன கொண்டு ஒரு அற்புதமும் செய்யலை இப்போ ஆண்டவருடைய கிருபையினால் நான் மனம் மாறிட்டேம்மா ஐயா எப்படி தான் மாறி அந்த கதையை தான் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சொல்கிறேம்மா சொல்கிறேன் நான் மனம் மாறின கதையை சொல்கிறேன் கேளுங்க உபவாசத்தோடு முழங்கால நின்று ஜபிக்கிறேம்மா பச்ச தண்ணி என் பல்ல படலம்மா நான் ஜவம் பண்ணி எதுவுமே தோத்து போனது இல்லம்மா விளைக்கிறதே கஷ்டம் சொல்றாங்க ஐயா என்ன பண்றதுன்னே தெரியலங்க ஐயா அதெல்லாம் ஒண்ணு ஆகாதுமா ரொம்ப சிக்கலான ஆபரேஷன் சொல்றாங்க ஐயா உபவாசம் பண்ணி ஜோம் பண்ணுங்க ஐயா மெர்சிமா நான் உபவாசத்தோட முழங்காலே இருந்து ஜெபிக்கிறேம்மா உங்க அப்பாவுக்கு ஒண்ணு ஆகாதுமா கவலைப்படாத எங்க அப்பாக்கு ஏதோ ஒண்ணு ஆச்சுன்னா எங்களால தாங்கிக்க முடியாதுங்க ஐயா நல்லா ஜோம் பண்ணுங்க ஐயா சரிமா நான் இன்னும் அதிக பாரத்தோடு ஜோம் பண்றேன் சரியாமா
ராத்திரி போன் பண்றது ஹலோ யாரு எஸ்தர் அம்மாவா என்னம்மா இந்நேரம் யாக்கா பையா நான் ராத்திரி போன் பண்ணுறேன்னு கோப்படாதங்கய்யா எங்க வீட்டுக்காரருக்கு நெஞ்சு வலி ஐயா துடியா துடிக்காரு ஐயா ஆஸ்பத்திரி கூட்டு போக கூட யாருமே இல்லையா என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையா எனக்கு பன்னெண்டு மணில இருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் ஜபம் பண்ணுவோம்னு சொன்னீங்கல்லையா கொஞ்சம் ஜபம் பண்ணுங்க ஐயா கொஞ்சம் ஜபம் பண்ணுங்க ஐயா ஆமாம்மா முழங்காலே தான் நின்று ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருக்கேம்மா உங்களுக்காகத்தான் ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் வேற யார் போன் பண்ணாலும் எடுக்கவே மாட்டேன் எஸ்திரம்மான்னு பார்த்த உடனே தான் எடுத்து பேசுகிறேம்மா ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க நான் காலையில் அஞ்சு மணி வரைக்கும் ஜோம் பண்ணுவேன் நீங்கள் இந்த காணிக்கையை மட்டும் மறந்துடாமல் எடுத்து வைங்க காணிக்கையை கொஞ்சம் ஏற்றி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வீணான மருத்துவ செலவு வராது சரியாம்மா சரியா காணிக்கையா ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க சிஸ்டர் உங்க வீட்டுக்காரரு எல்ஐசி பாலிசி எதுவும் போட்டிருந்தாரா ஆமையா ஒரு லட்ச ரூபா பாலிசி போட்டிருக்காரு ஐயா மோதின வண்டி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வண்டியாமே நஷ்ட ஈடு கணிசமா கிடைக்கும் சிஸ்டர் நஷ்ட ஈடு பணம் எல்ஐசி பணம் வந்து என்னையா ஆக போகுது இறந்து போன என் புருஷன் உயிரோடையா வரப்போறாரு போன உயிர் திரும்ப வராது சிஸ்டர் உங்களுக்கு பிள்ளைகளும் இல்லை இந்த பணம் வந்துச்சுன்னா உங்க எதிர்காலத்துக்கு எதுக்கும் உதவியா இருக்குல்ல வரட்டும் ஐயா பார்க்கலாம் நஷ்ட ஈட்டு பணம் எல்ஐசி பணம் எது வந்தாலும் அதில் பத்தில் ஒரு பாகம் தசம பாகம் நம்ம ஆலயத்துக்கு கொடுங்க அது உங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் என் புருஷன் செத்து அந்த நஷ்ட ஈட்டு பணத்துலையா உங்களுக்கு நான் தசம வாங்க கொடுக்கணும் அதுவா எங்கள் குடும்பத்துக்கு ஆசீர்வாதம் சிஸ்டர் நீங்கள் தசம பாகத்தை சாதாரணமாக நினைக்காதீங்க ஆபரகாம் செல்வ சீமானாக இருந்தார் பெரிய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றார் காரணம் என்ன தெரியுமா பைபிளில் போட்டிருக்கு ஆபரகாம் எல்லாவற்றிலும் தசம பாகம் கொடுத்தான் என்று சரியா பணம் வந்த உடனே உங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறேன் சரி சிஸ்டர் நான் போயிட்டு வரேன் மறந்துடாதீங்க தசம பாகத்தை மறந்துடாதீங்க சரி போயிட்டு வாங்க ஐயா என் புருஷன் சேர்த்து அடக்கம் பண்ணி அந்த கல்லறையினுடைய ஈரம் கூட இன்னும் காயலை அதுக்குள்ள தசம் பாவம் கேட்க வந்துட்டார் ஏ சபா வாங்க ஐயா வாங்க வாங்க சிஸ்டர் உங்களுக்கு ஜபம் பண்றதுக்கு ஜாஸ்மின் அக்கா அனுப்பி வச்சாங்க ஆமா ஐயா ஒரே பிரச்சனையா இருக்கு ஒரு பிரச்சனையா ரெண்டு பிரச்சனையா ஐயா குடும்பத்தில் நிம்மதியே இல்லையா ஒரே சண்டை சச்சரவு தான் கடன் பிரச்சனை சமாளிக்க முடியல எந்த தொழில வச்சாலும் அதில் நஷ்டம்தான் வருது ஐயா மாற்றி மாற்றி ஆஸ்திரி செலவு பிள்ளைகள் ஒன்று சொல்ல கேட்க மாட்டேங்கி பிள்ளைகளால் நிம்மதி இல்லை சிஸ்டர் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு யாரோ செய்வனை பண்ணியிருக்காங்க ஜபம் பண்ணி தான் அதை எடுக்கணும் நீங்க சரின்னு சொன்னா ஒரே நாள்ல ஜோ பண்ணி எடுத்துடலாம் செய்வனையா எங்களுக்கு யாரையா செய்வன வைப்பா அக்கம் பக்கம் எல்லாரும் கூட நல்லா தானே இருக்கேன் ஒருவேளை சொந்தக்காரங்க யாரும் வச்சிருப்பாங்களோ இருக்கும் இருக்கும் நம்ம நல்லா இருக்குது யாருக்குதான் பிடிக்கும் 
கவலைப்படாதீங்க சிஸ்டர் ஒரே நாளில் ஜெவமணி எடுத்துருவோம் என்ன செலவு கொஞ்சம் அதிகமாகும் வெளியே ஐம்பதாயிரம் வாங்குவேன் நீங்கள் முப்பதாயிரம் கொடுங்க போதும் ஜெவமன்றது எதுக்கியா முப்பதாயிரம் செலவாகுது சிஸ்டர் பிசாசை எதிர்த்து ஜெவம் பண்ணும் போது அவன் நேரடியாக என்னை தாக்குவான் எனக்கு பாதிப்பை கொண்டு வருவான் என் பிள்ளைகளை தாக்குவான் பிசாசோடு நான் யுத்தம் பண்ணணும் உயிரை பணையம் வச்சு ஜெவம் பண்ணணும் எல்லாரும் பிசாச விரட்ட முடியாது என்ன சொல்றீங்க சிஸ்டர் சீக்கிரம் செய்யுங்க சிஸ்டர் அப்பதான் பிசாசு ஓடும் சரியா நான் என் வீட்டுக்கார்ட்ட கேட்டுட்டு சொல்லி அனுப்புறேன் வீட்டுக்கார்ட்ட கேட்டா என்ன சொல்லுவாரு வேண்டான்னு தான் சொல்லுவாரு பாதிப்பு உங்களுக்கு தான் ஜெபமன்னா எல்லாம் சரியாயிருமா ஐயா சரியாயிரும் சிஸ்டர் நீங்க என் கூட பிறந்த தங்கச்சி மாதிரி சரி தங்கச்சி பணத்தை ஏற்பாடு பண்ணிட்டு ஜாஸ்மின் அக்காட்ட சொல்லி அனுப்புங்க நான் வந்து ஜெவம் பண்ணி ஒரே நாளில் எல்லாத்தையும் ஒழிச்சு கட்டிடுறேன் அப்போ நான் வாரேன் தங்கச்சி தேவனுக்கு கீழ்படிந்திருங்கள் பிசாஸ்க்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்பொழுதான் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் என்று பைபிள் சொல்லுது இவர் என்ன ஜெபம் பண்ணி பிசாசு வரட்டுறதுக்கு முப்பதாயிரம் கேட்கிறாரு உபவாசம் பண்ணி ஜெபம் பண்ணால் பிசாசு ஓடணும் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஏன் குடும்ப பிரச்சனைக்காக நானே உபவாசம் பண்ணி ஜெபம் பண்ண போகிறேன் ஹலோ ஆனந்த் மேஸ்திரியா வணக்கம் மேஸ்திரி ஒரு வேலை இருக்குது நம்ம சர்ச்சுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பாட்டியம்மா இருக்காங்கல்ல அவங்க அடப்பு கீழே விழுந்துட்டு வேலி இந்த மழை வெள்ளத்தில் அதில் அவங்க சுவர் கட்டணும்னு சொல்கிறாங்க என்கிட்ட வந்து ரூபாயை கொடுத்துருக்காங்க அது என்னாகும் ஏதாகும்னு பார்த்து நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நாளைக்கே அந்த சுவரை கட்டிடலாம் ஒன்று செய்யுங்க மேஸ்திரி நீங்கள் வீட்டிலேருந்து வரும்போது அந்த பாட்டி வீட்டை பார்த்துட்டு வாங்க என்னாகும் ஏதாகும்னு பார்த்துட்டு என்னை பார்க்க வாங்க நான் வீட்டில் தான் இருக்கேன் உடனே வரீங்களா ஆ சரி 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 பஸ்ரியா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வாங்க மேஸ்திரி நான் நல்லா இருக்கேன் ஆனந்த் மாலை போட்டிருக்கீங்களா ஆமாம் சாமி மாலை போட்டிருக்கேன் பாட்டி வீட்டை பார்த்தீங்களா ஆமாம் சாமி பார்த்து வந்துட்டேன் எவ்வளோ ஆகும் மேஸ்திரி ஒரு பத்தாயிரம் ஆகும் சாமி பாட்டி எங்கிட்ட பதினஞ்சாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் சுவரை கட்டி கொடுத்துருங்க எவ்வளவு ஆச்சுன்னு கேட்டால் பதினஞ்சாயிரம் சொல்லுங்க ஐயோ அது பாவம் இல்லையா சாமி அதை நான் பார்த்துக்குறேன் மேஸ்திரி ஏசப்பா எனக்கு ஐயாயிரம் கமிஷன் ஐயோ அது பாவம் இல்லையா சாமி அதை நான் பார்த்துக்குறேன் மேஸ்திரி சரி பஸ்ரையா முடிச்சு கொடுத்துட்றேன் அப்போ நான் போயிட்டு வரேன் பஸ்ரையா மலையெல்லாம் இப்படி விழுந்துட்டையா நான் ஆடு மாடெல்லாம் உள்ளே வர்றதையா நான் என்னையா செய்ய இந்த கிளவிக்கு யாரையா இருக்கா இந்த கிளவிக்கு யாரையா இருக்கா உதவி பண்ண பாட்டிமா வேலை முடிஞ்சிட்டு நல்லா இருக்கா இதில் எனக்கு ஒன்றும் மிச்சம் இல்லைம்மா பெத்த தாயாக நினச்சி செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் என் ராசா என் சூப்பராக கட்டியிருக்கேன் ஐயா உனக்கு காப்பி போட்டு தர்றது கூட பத்து ரூபா காசு இல்லையா ஏம்மா உங்களுக்கு செலவுக்கே காசு இல்லையா கவர்மெண்டில் ஆறாயிரம் கொடுத்தாங்க ஐயா வாயை கட்டி வயிற்ற கட்டி சேர்த்து வச்சுருந்த ஐயா எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த பாசர்ட்ட கொடுத்துருக்கையா அம்மா உங்களுக்கு யாருமே இல்லையா என் வீட்டுக்காரியா கண்ணு தெரியாது எட்டு வருஷமாயா பொம்மை மாதிரி உட்காந்துக்கிட்டு இருப்பாருயா ஒரு சம்பாத்தியும் கிடையாதுயா நான் தான் கவனிச்சுக்கிடுவேன் 
அஞ்சு மக்க பெத்தையா அஞ்சு பெத்த அஞ்சு மக்க கடவுள் கொடுத்தாரியா அஞ்சு கடவுளை எடுத்துக்கிட்டாரியா ஏயா அழுத ஐயா எனக்கு ரூவெல்லாம் வேண்டாம் ஐயா வாங்கிடுங்கம்மா உங்க பிள்ளையா நினைச்சு வாங்கிடுங்க எனக்கு எதுக்கையா விளருவா ஐயா ஒரு நாள் சம்பளத்தை கொடுத்துட்டி ஐயா ஐயா உங்க பொண்டாட்டி பிள்ளையெல்லாம் நல்லா இருக்கணும்யா ஐயா உனக்கு ஒரு குறை வராதியா நல்ல குணத்துக்கு நீ நல்லா இருப்பையா ஏசப்பா உன் கூட இருப்பாருயா ஏசப்பா ரொம்ப நல்லவர்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஏசு நல்லவர் தான் ஏசு மட்டும்தான் நல்லவர் யாரு வாங்க ஜான் எவ்வளவு நாளாச்சு பார்த்து எப்படிப்பா இருக்க நல்லா இருக்கப்பா செக்கப் நீ எப்படி இருக்க நான் நல்லா இருக்கேன்ப்பா படிக்கும் போது பார்த்தது நல்லா இருக்கியாப்பா சரி உட்கார் உட்கார் என்னப்பா விசேஷம் புதுசா வீடு கட்டியிருக்கேன்ப்பா ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கு பிரதேச வச்சிருக்கேன் அப்படியா உனக்கு காடு கொடுக்கறதுக்கா வந்திருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம்ப்பா செக்கப் குடும்பமாக வந்துடணும் சரியா கண்டிப்பாக வரேன்ப்பா பரவாயில்லப்பா உட்கார் உட்கார் பிரைஸ்டிலாடு சேகப் நீலாம் ஊழியக்காரன் ஆனது ஆண்டோடைய பெரிய கிருவப்பா ஆமேன் ஹலலோயா ஊதாரியா அலைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆண்டோருடைய கிருவ ஊழியக்காரனாகவே மாற்றிட்டார் ஏசு கிறிஸ்து எவ்வளவு நல்லவர் இல்லை சேகப் சாதாரணம் இருக்கும்போது கூலிங் கிளாஸு சபாரி எப்போவுமே இப்படி தான் இதுக்கெல்லாம் மக்கள் தான்ப்பா காரணம் மக்கள் தான் காரணமா ஆமா ஜானு ஜவம் பண்ண போகும்போது வேட்டி உடுத்துட்டு போய் ஜவம் பண்ணால் நூறுரூவா காணிக்க தராங்க பேண்ட் ஷர்ட்டு போட்டு போய் ஜவம் பண்ணால் முந்நூறு அல்லது ஐநூறு தராங்க சஃபாரி போட்டுட்டு போய் ஜவம் பண்ணால் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் தராங்க கோட்டு சூட்டு போட்டு போய் ஜவம் பண்ணால் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் தராங்க அப்போது நீங்கள் தானே என்ன மாத்திரிங்க ஜானு எனக்கு ஒரு லட்சியம் சாரி தரிசனம் இருக்கு என்னது தரிசனமா என்ன தரிசனம் அப்படி கேளுப்பா ஜானு நான் சொந்தமாக ஒரு ஹெலிகாப்டர் வாங்கி யார் ஜோம் பண்ண கூப்பிட்டாங்களோ அவங்க வீட்டுக்கு மேலே அப்படியே போய் கதை 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 சுற்றிட்டு நின்று மேலே நின்று ஜோம் பண்ணிட்டு கூகுள் பேல ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் காணிக்க வாங்கிட்டு அப்படியே பறந்து அடுத்த வீட்டுக்கு போய் அங்கே மேலே நின்றுக்கிட்டு கத்த 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 கண்ணி சுற்றிக்கிட்டே நின்று அங்கே ஜோ பண்ணிட்டு அங்கே ஒரு மூணு லட்சம் காணிக்க வாங்கிட்டு அப்படியே பறந்து வீடு வீடாக போகணும் இதெல்லாம் நடக்குமாப்பா பறக்கணும் சேக்கப் உன் தரிசனம் சீக்கிரமாக நிறைவேற போகுது அப்படியா ஆமாப்பா எப்படி சேக்கப் ஒரு ஈஸியான வேலை சொல்லுப்பா கவனமாக கேளு நான் நல்ல ஒரு யோசனை சொல்கிறேன் சீக்கிரம் சொல்லுப்பா சின்ன வேலை தான் அதை மட்டும் நீ செஞ்சிட்டீன்னா பணம் கோடி கோடியாக கட்டும் அப்படியா தரிசனம் சீக்கிரமாக நிறைவேறும் எப்படிப்பா ஒரு பொருளை இன்னொரு இடத்துக்கு கை மாற்றணும் அதை மட்டும் நீ செஞ்சால் போதும் ஜான் என்ன பொருளை கை மாற்றணும் என்னப்பா ஒரு மாதிரியை முழிக்க கஞ்சா அப்படின்னு இதை கை மாற்றினா போதும் ஏய் பாப்பா மாட்டிக்கிட்டா கதை கந்தலாகி போவோம் அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாதுப்பா சேகப் நான் பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும் சைடில் அதை பண்ணிக்கிட்டு தான் இப்போ இருக்கேன் எவ்வளோ கிடைக்கும் கோடி கணக்கில் பணம் கிடைக்கும்ப்பா நெசமா ஜான் சக்சஸ் நான் ரெடி ஓகே
இந்த பிசினஸ் பத்தி போன்ல வந்துட்ட விவரமா பேசுறேன் மறந்துடாதப்பா அது எப்படிப்பா நான் மறப்பேன் என் லட்சியம் கண்டிப்பா நிறைவேறும்பா எப்பா ஜான் போலீஸில் மாட்டி கட்டி விட்றாதப்பா பயப்படாத சனிக்கிழமை நான் வருவேன் நானே சரக்கு ஏற்றி உன்னை அனுப்பி வைக்கிறேன் திருநெல்வேலியில் பஸ் ஸ்டாண்டில் சாந்தி சுவீட் கடையில் அந்த கடையில் சரக்கை கொடுத்துட்டு கமிஷனை நீ வாங்கிட்டு வந்துரு கமிஷன் எவ்வளோ தருவாங்க உடனே ரெண்டு கோடி ரூபா கேஷாக தருவாங்க நீ வாங்கிக்க எப்படியோ என் தரிசனம் நிறைவேறினா சரி செக்கப் பயப்படாத எதை பற்றியும் கவலைப்படாத சனிக்கிழமை நான் காரோடு வருவேன் ஓகே ஐயோ என்ன போலீஸ் நிற்குது டிரைவர் வண்டி நிறுத்து ஜான் போலீஸ் நிற்குப்பா ஹலோ ஹலோ ஜான் ஹலோ 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 ஏமா நீ எப்சி பா தானே நல்லா இருக்கியாமா ஆமாயா நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேம்மா உன் வீட்டுக்காரர் நல்லா இருக்காராமா அவர் குடிச்சு குடிச்சு கிட்னி கெட்டு போய் இறந்துட்டாரு ஐயா அப்படியாமா அது எனக்கு தெரியாதுமா சர்ச்சுக்கு எல்லாம் போறியாமா சர்ச்சுக்கு போறதையே விட்டுட்டேன் ஐயா ஏமா அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க பாஸ்டர் என்கிட்ட அவர் பொண்ணாட்டி சாகணும்னு ஜோம் பண்ண சொன்னாரு ஏன் ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு சிஸ்டர் என் பொண்டாடி செத்துட்டா நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன்ல அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஐயா ஒரு பாஸ்டே அப்படி சொன்னதுக்கப்புறம் எப்படி ஐயா சர்ச்சைக்கெலாம் போக முடியும் அன்னையில் இருந்து சர்ச்சைக்கு போகிறதையே விட்டுட்டேன் ஐயா என்னம்மா சொல்கிற நீ சொல்கிறது உண்மையா போங்க ஐயா நான் என்ன பொய்யா சொல்கிறேன் நான் அவரை தகப்பனாக பார்த்தேன் அவர் வேறு மாதிரி பார்த்துருக்குறாரு ஐயோ இயேசுவே இது என்ன கொடுமையா இயேசுவே நீங்க இரத்தம் சிந்தி உயிரை கொடுத்து சம்பாதிச்ச ஆடுகளை வேட்டையாடி திங்குற ஓனாய்களா மாறி போயிட்டோம் ஐயா ஓனாய்களா மாறி போயிட்டோம் ஐயா
அப்பா பிதாவே இளைய குமாரனைப் போல மனம் திருந்தி வந்திருக்கிறம்ப்பா என்னை மன்னிச்சு ஏற்றுக்கொள்ளுங்கப்பா இனி நீர் தருகிற ஜீவனாளெல்லாம் பண ஆசை இல்லாதவனாய் உண்மையுள்ள உத்தமமான ஊழியக்காரனாக உமக்கு ஊழியம் செய்வேன் ஆண்டவரே கிருபதாங்கப்பா 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 மீகா ஏழு எட்டு என் சத்ருவே எனக்கு விரோதமாய் சந்தோஷப்படாதே நான் விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பேன் நான் இருளிலே உட்கார்ந்தால் கர்த்தர் எனக்கு வெளிச்சமாயிருப்பார் நான் கர்த்தருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தேன் அவர் எனக்காக வழக்காடி என் நியாயத்தை விசாரிக்கும் மட்டும் அவருடைய கோபத்தை சுமப்பேன் அவர் என்னை வெளிச்சத்திலே கொண்டு வருவார் அவருடைய நீதியை பார்ப்பேன் ஐயா உங்களை மாதிரி ஊழியர் கருக மனம் பெறும்னா எப்படி இருக்கும் என்னுடைய ஜபமும் அதாம்மா பண ஆசையை வெறுத்து அர்ப்பணிப்போடு ஊழியம் செய்கிறதுல அவ்வளவு திருப்தி இருக்குமா என் ஆண்டவர் அந்த திருப்தியை எனக்கு நிறைவாக கொடுத்துருக்காருமா எனக்கு அந்த திருப்தி ஒன்றே போதும்மா ரொம்ப நன்றிம்மா அப்போ நான் ஊழியத்துக்கு புறப்படுறேம்மா சரியா போயிட்டு வாங்கய்யா எனக்கு ரொம்ப நல்ல சந்தோஷமா இருக்கியா